Сколько времени? За сколько времени? На сколько времени? Сколько времени? Сколько времени она читала? Сейчас час. Сейчас два часа. Она читала один час. Сколько времени он читал? Сейчас шесть часов. Сейчас десять часов. Он читал четыре часа. Он читал весь вечер. Сколько времени она была в России? Она была в России одну неделю. Сколько времени она была в России? Она была в России шесть месяцев. So when we're talking about how long, сколько времени, the duration of time is in the accusative case with no preposition. And we use an imperfective verb, which makes sense, right? Because we're talking about duration. So here are some examples. Она читала один час. Она была в России одну неделю. Он читал весь вечер. Он читал четыре часа. All of our verbs here are in the imperfective, because we're talking about how long someone was doing something. And then notice how in most instances, один час, весь вечер, четыре часа, we don't really notice the accusative case. But in one of these examples, она была в России одну неделю, we do notice that accusative case, одну неделю, because it's one and feminine. So let's review quickly some of these measurements of time that we can have. Секунда, минута, час, день, неделя, месяц, год. We have two patterns here. Feminines, секунда, минута, неделя. And masculines, час, день, месяц, год. I put in parentheses uh, in, for the feminines what it would be in the accusative. Secundo, minuto, nidelio. That is the instance when you would notice the accusative case. Otherwise, we have to follow the number rules where two, three, four is plus genitive singular. So, secundi, minuti, chisa, dnia, nidili, mesitsa, goda. Notice that we have these two patterns continued. Feminines, secundi, minuti, nidele, and masculines, chasa, nya, mesitsa, goda. And then if we have five or more, we need the genitive plural. And so here are genitive plural examples. Sekund, minut, chasof, nyei, nidele, mesitsev, let. If we're talking about the whole something, Например, всё утро, весь день, весь вечер, всю ночь, всю минуту, всю неделю, весь месяц, весь год. Again, we're using the same pattern with accusative. When they're neuter or masculine, like всё утро or весь день, we don't notice the accusative. But when they're feminine, like всю ночь, всю минуту, всю неделю, we do notice that accusative case. За сколько времени? За сколько времени она прочитала эту статью? Она прочитала статью за один час. За сколько времени она написала сочинение? Она написала сочинение за четыре часа. In how long? За сколько времени? This is when we're talking about how long it took to get something done. We use за plus the accusative case with a perfective verb. Например, она прочитала эту статью за один час. 
Она написала сочинение за 4 часа. Он написал диссертацию за один год. Они долетели до России за 8 часов. На сколько времени? Сколько времени она будет в России? Она будет в России 6 месяцев. Она поехала в Россию на 6 месяцев. For how long? На сколько времени? This is when we're talking about how, for how long something is intended. We use na plus the accusative case. And we can use imperfective or perfective verbs. This has something to do with intention. And so oftentimes this is used with verbs of motion, although there can be some other verbs used as well. Например, я поеду в Россию на шесть месяцев. I'm going to Russia for six months. That's how long I intend to stay. Я возьму у сестры книгу на одну неделю. I will borrow the book from my sister for one week. This is my intention. Он уедет на несколько часов. He's leaving for several hours. This is how long he's intending to leave for. Now, look at these sentences. Fill in with za, na, or leave blank. Мы будем в Вермонте восемь недель. Here we're talking about the duration. So we don't need uh, a preposition. Я сделал домашнее задание за полчаса. How long did it take me to finish my homework? So we use за. Чтобы доехать до озера, надо ехать 20 минут. How long will we be driving? So, no preposition. This is duration. Они выучили все новые слова за два часа. They memorized, they learned all of the new words in two hours. How long did it take them to finish something? Она сидела в столовой весь вечер. She was sitting there for the whole evening. Here we have a duration, so no preposition. Вы поедете в Казахстан на весь год. How long are you intending to go to Kazakhstan? So, in, with that intention, we use на. Он закончил аспирантуру за пять лет. He finished his graduate program in five years. How long did it take him to finish something? За. 